Gerginlikler var. Batman'da akşam saatlerinde biraz daha tansiyon yükseldi. Gözaltına alınanlar da var Batman Belediyesi önünde. Onları da aktarmış olalım. Tabii önce CHP'ye, Esenyurt Belediyesi'ne ardından da DEM Parti'nin 3 belediyesine kayyım atanması iktidarın yeni fırsat penceresi. Öyle ya. Ne diyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan? Bu tarihi fırsat penceresini sakın ha kaçırmayın. Bahçeli'nin uzattığı eli havada bırakmayın. Bahçeli nereye kime el uzattı diye sormuştuk. Açılan tarihi fırsat penceresini biz niye göremiyoruz? Kime açıldı bu pencere? Niye göremiyoruz demiştik. Acaba bizim gözlerimizde mi bir sorun var? Yoksa iktidar her zaman yaptığı gibi yapmadığı bir şeyi yapmış gibi söyleyerek ya da bazen yaptığı şeyleri hiç yapmamış gibi söyleyerek yani mutlaka yaptığıyla söylediği arasında tezat olan bu iktidarın bir kez daha Yapmadığı bir şeyi yani herhangi bir el uzatmadan, herhangi bir pencere açmadan sanki açmış gibi konuştuğunu görmüş olduk. Dem partililer de aslında tedirgin derdi, merakla bekliyorlardı. Yani bu işin içinde bir oyun mu var yoksa gerçekten samimi bir el uzanacak mı e, diye bekliyorlardı. Yani Aa, evet el uzattılar, o eli hemen sarılıyoruz da demediler. Kimileri belki Dem Parti açıklamalarına Yalnızca bu kısmını alıp hani bir uzatılan el varsa onu tutmaya hazırız. Bizim elimiz havada e, sözlerini böyle yorumladılar ama en başına itibaren hep bir görelim bakalım. Acaba ne olacak demişlerdi. Olan oldu. İşte olana DEM Partililer bugün darbe dediler. Ben belediye meclis üyesiyim. İçeri girmek istiyorum. <gülüyor> Dem Parti'nin yönettiği Mardin Büyükşehir, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyım atandı. Darbeye karşı bizler özgürlük ve demokrasi mücadelesini yükselteceğimizin sözünü bir kez daha burada veriyoruz. Sandıkta yenişemeyerek oyunla, tezgahla, pusuyla Kürt halkının iradesine el koymaktan vazgeçin. Türkiye'deki halkların bir arada yaşama iradesini baltalamaya dönük bir yaklaşımdır ve bunun adım adım örüldüğünü hep beraber görüyoruz. Dem Parti halk iradesinin gasp edildiği kayyım kararlarına karşı yazılı bir açıklama yayımladı. AKP, MHP iktidarı Hakkari ve Esenyurt'tan sonra Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Urfa Halfedi Belediyesi'ni gasp etti. Bu saldırı halk iradesine yönelik gerçekleştirilmiş açık bir darbedir. Daha önce gerçekleştirilen kayyım darbeleri halk tarafından reddedilmiş, kayyım pratiği seçimlerde büyük bir yenilgiye uğramış ve halk kendi iradesini partimizden yana kullanmıştır. Kayyım darbesinde ısrar etmek siyasi tükenmişliğin göstergesidir. AKP, MHP iktidarı iktidarı seçimle kazanamadığını, yargı ve kolluk marifetiyle ele geçirme alışkanlığını ve kayyım darbesini bir rejime dönüştürmüştür. Bu saldırı aynı zamanda Kürt halkının seçme ve seçilme hakkına büyük bir saldırıdır. Dem Parti eş başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları partilerinin belediyelerine kayyım atanmasına sert tepki gösterdi. Kayyımcı iradeye asla rahat vermeyeceğiz. Halkın iradesi bu sokaklarda olacak. Bu halk sizi kabul etme. Bu halk size eyvallah etmeyecek. Bu halk bu belediye binalarında iki dönem ne yaptığınızı çok iyi biliyor. Dem Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koç Yiğit'i mecliste düzenlediği basın toplantısında kayyım kararlarına eleştirdi. Kumpas üçgeni vurgusu yaptı. Bugün yargı, emniyet, siyaset kayyum atamak için işbirliği yapmış durumdadır. Bir kumpas üçgeni kurulmuş bir kayyum kumpas üçgeni kurulmuş durumda ve aslında tam olarak Türkiye bugün 21. yüzyılda 2024 yılında bir susurluk düzeniyle bir susurluk aklıyla karşı karşıyadır. Kayyum uygulamasının yeni olmadığını söyleyen Koç Yiğit daha önceki kayyum kararlarını hatırlattı. Sadece 3 belediyemizle ve daha önce kayyum atanan Hakkari ve geçen hafta e, kayyum atanan Esenyurt'la sınırlı değil. Bugüne kadar 149 belediyeye kayyum atanmış durumda. Bugün Mardin, 3. defa Mardin Belediyesi'ne kayyum atanıyor. Ahmet Türk'ün yerine 3. defa Kayyum atanıyor. 
E seçim yapmayalım. Gerçekten niye seçim yapıyoruz ki? O kadar masrafa niye giriyoruz ki? Cumhurbaşkanı Erdoğan devletin tüm kadrolarını nasıl atıyorsa, valilerini, kaymakamlarını, tüm bürokratik kadrolarını, gördüğüm kadarıyla belediyeleri de böyle görüyor. Atasın doğrudan. Ha Cumhurbaşkanı, bir daha Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez. Yani at hazırdır. Yani onu da belki seçim de yapmaya gerek yok. Yani var mı yok mu tartışmalı bence. Öyle ya kadim devlet aklı gerektiriyorsa seçim Türkiye'de yapmamayı e, bize tavsiye ederse hemen e, ona da hazırız. Biz niye seçim yapıyoruz? E, halkın her sandığa gittiğinde verdiği oylar bir ay sonra, iki ay sonra, üç ay sonra bu sefer biraz uzun oldu. E, yok sayılacaksa doğrudan iktidar hangi ili kimin yöneteceğine karar verecekse biz sandığa niye gidiyoruz? Bu böyle devam eder mi? İşte tüm siyasetçiler aslında, yalnızca DEM partililer değil, CHP değil, tüm siyasi partilerden, tüm muhalefet partilerinden bu kayyum düzenine itiraz var. DEM Parti yönetimindeki Mardin Büyükşehir, Batman ve Halfet belediyelerine kayyım atamasına tepki yağdı. Mardin, Batman ve Halfet'den 3 belediye başkanı daha görevden alındı ve yerlerine kayyum atandı. Saray ve saray rejimi yargıtayın da nasılsa istedikleri gibi karar vereceğini bildikleri için kararın kesinleşmesine gerek kalmadan kayyum atanıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ilk tepkisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi. Günlerdir yaşananlardan hiçbir ders almadan, söylenenlere hiç kulak asmadan, seçimde kazanamadığı belediyelere el koyan, ıslah edemediği siyasetçileri darbeyle görevden almaya cüret eden, zihni bozuk, kalbi kötü, eli kirli utanmaz, arlanmaz bir pişkinlikle muhatabız. Uyarıyorum, söz bitmek üzeredir. Bu kötülükle mücadele etmek için ne gerekiyorsa o yapılacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, o da halk iradesinin gasp edilmesini Mısır'ın başkenti Kahire'deki 2. Dünya Kent Formundan ses yükseltti. Refah, adalet ve barış için çalışan yerel yöneticilerimize ve onları seçen halkın iradesine bu müdahale ne hukuken ne de siyaseten Halklı gösterilemez. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da X hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu uygulamaların hukuka aykırı olduğunun altını çizdi. Demokrasilerde bazen seçim kazanılır, bazen seçim kaybedilir. Hiç istemediğiniz birisini halk seçebilir. Bir yandan hakkında hüküm olanlar kayyum atanacağını bile bile aday yapılırken, diğer yandan idare, seçim, YSK bu adayların adaylıklarına neden izin verdiği sorgulanmalıdır. Hukukçu olarak görüşüm, TBBM'nin acilen ilk toplantıda yasa değişikliği yaparak görevden alınan başkanın yerine belediye meclisinden birinin seçilmesini sağlayıp seçmen iradesinin belediyeye yansıması, sağlamasıdır. Unutulmamalı, hukuk havayla su kadar insanların olmazsa olmaz ihtiyacıdır. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, milletin aklıyla alay etmeyi bırakın da önce oturup aranızda ne yapacağınız konusunda anlaşın ve halkın önüne çıkıp şeffaf bir şekilde açıklayın ifadelerini kullandı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, o da iktidarın kayyım politikasına tepki gösterenler arasındaydı. Erbakan, X hesabından yaptığı paylaşımda cezalandırılan halktır, yok sayılan halk iradesidir dedi. Deva Partisi lideri Ali Babacan da gelişmelere ilişkin vatandaşlarımızın oylarını keyfinize göre gasp ederek iç cepheyi güçlendiremezsiniz. Gerekli mevzuatı düzenlemenin adresi meclistir ifadelerini kullandı. Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da sarayın hukuksuzlukları karşısında demokrasiye sahip çıkmadan Türkiye'nin geleceği aydınlanmaz. Hukuksuz atamalara sessiz kalmak, kayyımlara göz yummak, antidemokratik bir düzenin kapısını aralamaktır dedi. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir başarırsa mecliste düzenlediği basın toplantısında partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı, kayyıma tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı ne diyordu bir hafta önce? Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı, sımsıkı tutmanı bekliyoruz. Senin kimin elinde tuttuğun, kimin elini bıraktığın belli değil. Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'de Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanları'nın görevden alınarak yerlerine kayyım atanmasına tepki gösterdi. Artık, artık